有事，王总 ，V V I P 的销售数据出来了，我是特地来告诉你这个好消息的。是吗？数据显示啊，销售额比上个月增长了百分之二十，可算是可以松口气了，不至于两个都滚蛋了。那不是您编出来的吗？对啊。这下王总可以好好吃饭了。嗯。最近。因为 V V I P 和小王总的事情，我觉得您绷得特别紧。小王总的事儿呢，我插不上手，但是 V V I P 的事情，如果能让王总开心的话，我觉得我的薪水啊算没白拿。王总大口吃饭的样子，可比生气的样子要好看多了。我，我其实是想说，看来我平时生气的样子你们看太多了。沙拉和日料都太淡了，我今天想吃点浓油赤酱。好。还是日料，真是个倔强的姑娘。王总大口吃饭的样子，可比生气的样子要好看多了。睡了吗？吃了吗？谢谢你。嗯，而且这里还是一个复数的形式。不过呢，学过语音课的同学都知道。是不是有什么工作怕我睡了，所以又撤回？哎呀，糟了！现在就发给你，你稍等我一下。对，发言稿，就是催你发言稿。啊，那我先挂了啊。哎，等等啊，除了发言稿，我是想跟你说，不光是中饭，晚饭我吃的也很有胃口
，你的红色疗法似乎很有作用。那我立刻就把翻译稿发给你啊！你稍等我一下。嗯。哎。嗯、真的太抱歉了，我没想到那家网校这么不靠谱。那儿教法语的居然不是法国人。没有关系，其实对我来说，只要有人跟我对话，对我帮助就挺大的。真的太抱歉了。哦，对了，这是一张那个法国领事馆下周的一个交流活动的邀请函，你去吧，对你有帮助的。这个拿着吧。啊，我已经打电话过去确认过了，这次说法语一定是真正的法国人。拿着吧。谢谢啊。哎，千万别客气。周律师真是有心啊，还有精力帮员工学习外语。我跟苏木都是朋友，朋友之间举手之劳嘛。对，朋友嘛，就该互相帮助。我们俩还是老乡呢，老乡。对，我跟苏木都是安徽芜湖的。哦，芜湖啊。哦，芜湖啊，我很熟的，芜湖很美的，芜湖出美女，芜湖出偷桂鱼，芜湖呢，简称芜。别城江城，安徽省第几市？人口呢？三百六十九万，不多。面积呢？六千零二十六平方千米，是长江三角洲中心的二十七城之一。那两本是英文书，你动它干嘛呀？那一看就是假的，你还动？装饰。就中间那几本，你拿来。哎，不是，我说你拿这么多法文书干嘛呀？你管我？你不会让我学法语吧？我现在可没空啊。<笑>就你那水平，还学法文呢？能把英文学好就不错了。哇，我现在英文好着呢，英文名著读了不少，《哈利波特》啊，那也算名著？怎么不是了？大家都知道的书，那就是名著。<笑>行行行行，别跟我贫了。上去吧，没你的事儿。你这叫卸磨杀驴啊！我帮你拿了这么多东西，没点奖励吗？我给你一脚，你要吗？不太想要。这有一排英文书，你随便挑一本，拿上去看吧。这些破书又大又沉，老衲可举不动。不是，我我走，我走。现在什么年代了，谁还用这种书？我都用电子书，轻松点击，轻松下载。过来，给我拿上去！啊，老衲先行告退。那电子书多少钱一本啊？给。王总，这是？这是我在法国参加经济论坛时搜集的资料，里面有文档，有视频。如果你学法语是用在工作上，那学日常对话是不够用的，商务法语更重要。这些资料我可以看吗？当然，又不是什么机密文件，但也不是轻易能找到的。谢谢王总。不客气。说句谢谢就完了。放心，我解酒药都喝了，很重要。知道知道，他那个店引到咱们这儿很重要。我开啊。哦，我开我开。哎，你把那个车钥匙给我。智能钥匙。智能的，高级高级。哼。上车。啊。上吗？哎呦，小苏跟那打车呢。你说我们要不要顺便把他带上？随便吧，反正晚上那个饭局，晚点去也行。那我我叫他。哎，我去
，我叫我叫。哎哎！哎，周律师，下班了。妈，我送你啊。啊，不用了，我打车。什么车呀？这点根本打不到车的，我送你吧。真不用了，咱们也不顺路。想顺路，他就一定顺路。嘿，这儿不能停车。哎，好，保安大哥，马上走啊！哎呦，这个陈小金杀出来，他很是时候啊。嗯，什么陈小金？你《隋唐英雄传》看多了。程小金，我看你像程小金没有什么，走啊，走走走，对，本来带他也不一定顺路。王总，要是想掉头，你就随时跟我说啊。都跟人家约好了，能说不去就不去吗？是，放人鸽子肯定不好啊。这个一过了立秋，天就短了。停车，天一短，这个就啊。你先打车过去，跟那几个老总哈拉一下。可是、这个、停车，谢谢。好嘞，好嘞。你的速度可以快，安全要注意啊！注意安全。慢点儿。嗯。车队师，那你慢点啊！走了。路上当心。哎，拜拜。拜拜。王总，这么早就回来了，什么意思啊？我还以为你和周远山约会去了。我们不是你想象的那种关系，他只是顺路把我送回来。顺路？啊？呃，王总，你找我有什么事儿吗？我，没事啊，我也是顺路。啊，我听说你在用自己的资金推进 VVIP 的项目，是真的吗？对。为什么要这么做？不明显吗？我为什么推进 VVIP？ 为什么站在这里？为什么几次三番的邀请你回到安省？你真的不知道原因吗？你的意思我明白，可是我们不可能。为什么这么说？因为我不是那个在相亲童话故事的小女孩。我知道你受过伤，但我们在一起经历了这么多，虽然算不上跌宕起伏，但也是一波三折吧。难道你对我一点感觉都没有吗？王总，你看看这周围的环境，这就是我住的地方，而且呢，这还是我上海亲戚家。如果不是人家好心的话，我在上海连个落脚的地方都没有。而你是大公司的总裁。指挥着千军万马，我们之间的差距真的是太大了。我喜欢的是你，你住在哪里又有什么关系呢？我之所以推进 V V I P， 就是想告诉你，未来有无限可能，你的人生不再是一眼就看得到头。起步在哪里不重要，只要……我不想去追赶一个高高在上的影子，那样的人生太累了。对不起，苏沫。
次次被我为什么推荐给 VIP？ 为什么站在这里？为什么几次三番的邀请你回到安省？我真的不知道原因。我之所以推荐给 VIP， 就是想告诉你，未来有无限可能，你的人生不再是一眼就看得到的。我不想去追赶一个高高在上的影子，那样的人生太累了。对不起。或许这一切来得太突然。当局者迷，旁观者清。怎么样，我的眼神够毒吧？丛姐，这瓜就是再好吃，你也别逮着一口是一口啊！快说说，被霸总表白的感觉怎么样？对啊对啊，老白茶都备好了，你快说快说，后来怎么样了？后来就没有后来了呀！啊？啊我们两个生活环境不同，而且我也不相信王子爱上灰姑娘的故事。哎呦，你不用相信，你就管点个头就完事儿了。你要知道，你这头一点。未来就有可能是安盛集团的总裁夫人啊！青青，我问你个问题：为什么这些童话故事的作者只写到了王子和灰姑娘牵手之后就画上句号了？因为他们根本就不敢往下写。感情这种事儿，在我看来，一旦开始了，就要一条道走到黑。我跟他之间嘛。我心里还是有很多问号的，你不用管那些问号，你只用管他是谁。他是安盛集团的王居安呐、啊，就算不能一条道走到黑，又怎么样呢？你现在的当务之急就应该咬定青山不放松，恋爱先谈起来呀。这件事情呢，我站在苏沫这边。如果你觉得这条路可以走通的话，你大可昂首挺胸的继续往前走。如果可以把感情当项目来做的话。那你就得先做一个风险评估，所以你得搞清楚自己到底要什么，没有必要为低概率的事情花费时间。人生很短，时间有限。其实我也不太看好和老板谈恋爱。我明白你，你无非就是怕结局太坏，痴心错付。但是话说回来，你以为找个经济适用男，这就踏实了，安全了？你爱王居安吗？王居安爱你吗？双向奔赴的恋爱，你谈就好了呀！享受当下，把握眼前啊！行了行了，你这天天的一本正经胡说八道的，人一辈子的机会啊，一只手都数得过来。王娟绝对算一个，过这村没这店了，姐姐，清醒一点吧。现在有空吗？有，什么事儿？感谢王总一直以来对我的关照和抬爱，但是我觉得我还是比较适合市场部的工作节奏，所以我想回到我原来的工作岗位。想来就来，想走就走，你当总裁办是什么地方？是工作的地方，所以才不想牵扯很多的个人情绪，请批准我的转岗申请。你是怕我把持不住，还是怕自己把持不住？如果是前者，我可以向你保证，我向来公私分明；如果是后者，是不是说明你对我也有感情？我是想避免相处中的尴尬。转岗也是有规定的。你这才来多久啊？是不是太随心所欲了？对不起。鉴于你一贯的工作态度，这次任性。我可以原谅，真的吗？那我可以走了吗？当然不可以，这太仓促了，不是安生的风格。这份申请留在我这儿，一个月以后再说。一个月啊？给你一个月的时间考虑，这是对我们彼此都负责任的做法
不要因为一时冲动做出让自己后悔的决定。一个月我也不会改变我的想法。如果到时候你还不批准这个申请的话，我就辞职。这家牛肉果沙拉，不是苏沫一直在忙吗？啊，那个苏沫说他有个合同要跟法务过一下，还有王总，咱们下周出差去日本，那个他也去不了了，他好像有点感冒了，他说怕传染你，感冒了，啊，感冒了就让他在家休息，不要在公司当移动传染源。行，那我回头跟他说一声，那咱们直接去警委。嗯，多好的公费旅游机会呀！你不去，自己身体不争气也没办法。唉，你心态倒好，我真是羡慕天宇呀、啊！一天到晚跟在老板后面吃这样的喝辣的。嗯，幸好老板不在，这样就可以放松一下精神了。嗯、谢谢啊。早啊！嗯，早，总总，你早餐吃了吗？吃过了，很少看你在公司吃早饭啊。还有，以前嘛，早上起来我妈妈就把那个四大金刚买好了，我吃的饱饱的来上班。现在我得学着自力更生了。怎么？你要结婚了？结婚？你跟谁结啊？我最近不知道是不是水逆，楼上那家人家装修，声音大的来不得了，把我那个天花板搞漏水了。那他们要赔偿的。可是总归要赔了，但是这不是小工程，不知道要弄多久，所以我要找个地方临时过渡一下。就算弄好了，也不能马上住进去，要通通风、散散味儿吧。哎呀，哎，我跟你讲，我最近算是彻底明白这些北漂、沪漂有多不容易了。但凡离公司稍微近一点，价格贵的离谱啊，价格便宜的，要么装修差，要么就距离远。哎呦，怎么办哦？你看完了这套，看着很一般吧？四千多块一个月。你是短租吧？肯定贵的呀，那一般人家至少签个两年的。哦，是这样的啊。啊，我都不知道。我看看。哎呀，按你这个筛选的条件啊、嗯，没有个五六千，根本拿不下来。所以啊，临时过渡一下，我根本不想花这么多钱。救我！救我！哇塞，走位啊！老师，这道题我不会。呃，不会就先空着吧，一会儿我一起看。如果不给我讲的话，后面连着的题我也不会做。那你先做英语吧。嗯。过来，过来，跟上，跟上，快！老师，我英语也抄完了，你能给我讲奥数了吧？哎呀，你不是有那个专门做作业的软件吗？你先对着扫一下啊，我马上就好。今天给你讲一下英语这个动作，啊，是是是，这样做的很对
。哎，丛姐，你回来了。可乐今天很乖，作业做的也非常好。可是，嗯，可乐，回房间玩啊，快去。可乐很乖，那你呢？不会就空着，一会儿一起看。先做英语，我一会儿就好。奥数不会，自己查软件。都让查软件了，我请你来干什么？玩游戏啊？从前你怎么？我怎么知道是吧？从前我错了。我一跳，你干嘛呢？你干嘛呢？真没想到还有你搞不定的事儿。哎呀，不过现在这个家教啊，是真的挺不靠谱的哈。严格来说，他们不能算家教，顶多是个陪读。一个大学生，最起码能保证我回来之前督促我儿子把功课做完吧？嗯。算我倒霉。哎呀，哦，所以你就现在打算自己这个？嗯，在给我儿子讲解之前，我自己得看懂读懂吧。嗯，其实啊，我最烦数学了，这没办法，出来混总得还。我现在就在还当时没有刷过的题。育人育己，共同成长嘛。早知道我就不学文科了，这明显理科更好记娃。哎，你这个题思路不对的。小学三年级解题不用方程式、啊，那用什么？不是 x y 用我用什么呢？你看啊，这个题关键呢是要找出和跟差，只要有和跟差，这种问题就非常好解决啊。还有一种题目，它没有明确的指出和跟差，那我们就要想尽办法找出和跟差，那问题也很容易解决。你比如说这道题，两个人的年龄之和是二十六，对吧？差四岁，这很简单啊。哎，和差倍，线段图听过吗？这是和，这是差，把这两个数字找到以后呢，然后你就除以。你干嘛这么看着我？我怎么觉得你像被人事工作耽误的数学老师啊？你知道我原来混哪儿了吗？哪儿啊？奥数集训营。<笑>怕不怕？嗯，听着怕不怕？嗯，赵阳庆，那答案在这儿、啊。我觉得有一套房特别适合你。随便看啊。哦。房、哦、挺大、啊。那。这是。洗手间。我我我看一看看啊。啊哎呦，这浴室上面还有一个这个这个什么温度计啊！哎，对面是卧室。啊啊啊！这家具都含吗？都带的。嘿，我发现这儿有个望远镜啊，是用来跟你联络暗号用的吗？姐就住你楼上，望远镜看不到的。你要是有事找我，上楼直接敲门就行。床垫也含的。都包括在内。啊，你要是不喜欢或者是不习惯的话，可以换你自己的啊。习惯怎么会不习惯？这么好的东西都是。嗯
呃，这么好的一个房子，这为什么要租出去啊？这不会是出了什么事儿吧？瞎说什么呀？人家业主一家人出国了，出国之前呢，把房子交给我，让我帮忙照看一下。哦，他们对租户啊特别的挑剔，租户不能有小孩，也不能是老人，也不能是没有领证的小年轻，因为怕出事儿。说真的，除了你，我想不出方圆百里之内还有谁更合适。赵祥庆，赵祥庆，啊，我跟你说话呢，听到没有？啊，房子怎么样？好。然后呢？然后，多少钱一个月呢？价格合理，一个月七千。七千？嗯。别跟我开玩笑啊，丛总，这个地段就这个装修，至少这个数。对啊，人家又不靠这个挣钱，这房子闲着也是闲着，就是想用租金来平掉一部分物业费。说，以这个房子的条件，这价格真的不贵，拎包记住。但是呢，我这个不是刚需，我就是临时找个地方过渡一下。一个月要加出去这样一笔开销的话，多少还是有点肉疼。我可以替你承担一部分。承担多少？你出一块，我六九九九。我承担一半。你帮我承担一半？你干嘛？你想包养我呀？滚！你为什么要帮我承担一半啊？为了儿子。我想过了，专业的事呢就交给专业的人来做，我还是专心做我的市场部总监。辅导数学这种既伤亲子关系又伤脑细胞的事情，就交给你来做吧。那、啊、周末我还管你三顿饭，怎么样？你觉得？你等一下，我盘一盘啊。呃，你给我承担一半，那对于我来说就是三千五，然后你每个周末管我三顿饭，一个月就是十二顿，一顿一百的话就是一千二，那对于我来说就是一千四。这条件听上去有点令人难以置信，但是我为什么会莫名其妙的有点心动了呢？行不行啊，痛快点儿。什么时候可以签约啊？随时。钥匙给我。密码锁。呀，这么晚、啊，刚下班啊？王总去日本出差了，天宇也跟去了，所以总裁办的事情特别多。嗯，哎，你欠我那顿饭，打算什么时候还我呀？你不说，被我忘得一干二净了。择日不如撞日，要不就今天。也好。你喜欢吃什么？朱律师喜欢吃什么呀？你来挑，我买单。来，谢谢。的特色菜，徽州臭鳜鱼，两位的菜齐了，请慢用。谢谢。哎，我跟你说啊，这儿的臭鳜鱼特别正宗。我很久都没吃到这一口了。上海就有家里面经常做糖醋鱼，特别想念家乡的味道。这儿的老板啊，就是土生土长的安徽人，所以这儿的安徽菜
，特别棒。嗯，那以后我想家的时候啊，倒是经常可以来。当然可以啊，赶紧尝尝。怎么样？来，谢谢。哎，你刚才说你在上海住的舅舅家？对啊，挺好。在上海有个落脚的地方，而且跟亲人住一块儿吧，相互还有个照应。对啊，但是有时候人多的时候也不是很方便。你比如我家搬家晚了，回去的时候就怕影响到他们休息。啊，老房子的隔音特别不好。我练口语的时候啊，都不敢出大声。你现在在上海已经站稳脚跟了，你就没想过搬出来住吗？上海的房子啊，我可买不起。也是，我也没想到上海的房价能涨这么快。说真的，我上海那套房子还好，我买的早，搁现在我也买不起。哎，其实你想搬出去住，也不一定非要在上海买房子。你可以租啊，我就总觉得租房子这事儿吧，特别不合适。你把钱给别人了，房子也不是你自己的，有点亏是不是？没想到你的观念还挺传统的，老观念，得变一变了。嗯，也许你说的对。不过租房子也真不便宜，我什么时候才能在上海有一个自己的家呀？说真的，你说这个问题，其实在有些女孩那儿就不是问题。很简单啊，找个上海男人嫁了，不就都有了吗？我可不想靠男人，我还是自己找到自己的立足之地吧。<笑>女强人想法，挺好。打扰了，您的小票，这是我们送的停车券，可以免费停三个小时。需要发票的话，扫这个码就可以了。知道了，谢谢。你什么时候把单给买的？不是说好了我请客吗？我跟你开玩笑的，我怎么可能让女生请客呢？要知道我就不来吃了。想请我吃饭是吧？可以啊，等到有朝一日你自己搬出来住的时候，找几个朋友去你那儿，咱们自己做饭吃，就当是给你暖房了，行不行？来，赶紧吃吧，尝尝家乡的味道。嗯，这鱼啊，一定要腌七天之上。必须七天。对。五分熟的会不会太生？还好。你怎么不吃啊？要结婚当新娘子了，谁敢吃那么饱？那我们。是不是应该赶快把婚礼给办了？这样你也不用天天挨饿了。婚纱还没设计好吗？婚纱已经改了七次了。不过没关系，你慢慢定。我们呢，要有一个完美的婚礼。你帮我参谋参谋。好。要是这个照片被狗仔爆出来，婚纱穿的再好看，我也会被人当成笑话。这婚该怎么结？当初读地板事件，媒体影响那么大，家科差点停牌，幸亏我们林氏雪中送炭，才会让大股东们打消了撤资的念头。这些你都没忘吧？当然没有。我相信你可以在婚礼前处理掉这些乱七八糟的事情，不会逼我出手，是不是？女人的底线没你想象的那么高了。
，姓苏的那个女孩，我以为已经提醒到你，可是没想到，你跟这个莫卫青的接触还是那么频繁。快肉不太好哎，你看看。不过即使不怎么好，我的就是我的，你愿烂掉，我也不会让给别人。你放心，这种事不会再发生。那最好了。不想吃，我再给你点一份。哎，不用了，现在什么都吃不下。好了，我知道，我现在马上去处理这件事情。辛苦你了。要不要我送你回去？不用了，司机会来接我。路上小心一点。慢点啊！在我没有公开这些照片之前，我不希望被任何狗仔看见，否则后果自负。如一场。浮华盛宴，我们无可回。时间就像掌心的水，留不住它余味。不停在这城市里进退，寻找自己的座位。多少人也一样，如梦如醉，长波崩溃。属于。